check the mic and make sure it sound right, boys. is here another spa session with our good friend and our very trusted mechanic our kapot -kot, Jason so yeah no upgrade na rin tayo ng XR handlebar so same na sila ng handlebar with Basha na very aggressive or very uh, bakit paano ko ba explain um, comfort comfortable at the same time uh, mas wider yung buka ng arms ko yung stock natin na handlebar kasi is medyo patwist ako medyo na ilang ako so for long rides hindi ako comfortable unlike dito ayan ayan yung stance nyo I mean yan yung pura ng handlebar uh, it's a stock handlebar na XR200 ayan. okay so ang objective natin for today is uh, handlebar and palit ng tank dahil hindi ko magawa sa kondo dahil may gasolina baka magtapon lang ako eh yan na yung new tank natin oh. fresh yun oh. nice one okay so kabit lang namin yung mga panels and then as as always balik balikan ko kayo baka rinig ko rin sa inyo yung pipe natin bago itong BR BR Megaphone from Brian Chang alright mounted na yung handlebar next naman yung tanke natin Ayan, so we, we have to drain the gasoline talaga Pero yun yung handlebar Pakita ko sa inyo yung harapan niya Ganda Very maganda oh. So wider siya So tendency Hindi na ako nakaganyan sa uh, Handlebar niya Kasi ganun o, oh, mas aggressive Mamaya or if uh, uh, May different angle tayo May pakita sa inyo para mas ma-appreciate yung sinasabi ko or pag-upo ni Jason dito okay, so kung bakit tayo nagpalit ng tank eh, grabe kasi yung mga yupi ayoko naman ng masilya so yan, palit tayo ng tank eh. ito yung yupi nung dating may ari ito naman yung yupi ko dahil nasira ko yung stopper yung steering stopper kaya yan, na yupi okay so backtrack nyo lang yung serye natin itong cafe 400 itong motor star na to makikita nyo yung breakdown ng mga parts nyo or yung mga list ng parts ng mga pinalitan natin dito yun okay, yes. okay buna time ito kailang ano tayo aba puno rin pala halos yung isa no meron pa rin meron pa meron pa yan <laughs> so, yan, may mga kailangan kasi kami baklasin na sensor eh. So, baka kulang din yung tools ko si Jason nakakalam na mga yan kaya sa kanya ko nalang pinagawa lahat and at the same time mga kamuy gasolina sa showroom yari ako dun and then excited na ako so by the way yung palang front fork nito yung dati kasi yung dilemma ko dito sa Cafe 400 is parang talaga siyang cruiser kaya yung side profile niya nakatingala masyadong mababa yung likuran at unless ay replace the shocks na wala pa rin tayong mahanap hanggang ngayon na okay uh, last resort ko stock talaga ng Rusi Classic 250 para ma-cure yung ganun tingala well for the meantime ito rin yung isa sa ginawa natin binabaan natin dito yan o nagbaba tayo niya so para hindi masyadong take off yung stance Okay, so yan Salin-salin muna kami And then, baligan ko kayo Ito yung sensor niya Para sa kung ubos na yung gas mo Okay Water Ayan okay. o, oh, bago na Nakalimutan ko pabugahan Baka may Bakal-bakal pa sa loob eh para ano? Wala yang ano? Pamlo, bakit ako na-ask ito niya? Salid na, ay assemble ng new tank 
then salad na yung gasolina then we're good to go so cleaning na lang ulit to and then uh, siguro lagyan ko ng konting decals konti lang ayoko ma-over to makamukhang ano eh ewan <laughs> tapos sa uh, elbow pinag-iisipan ko pa kung magpapalit ako ng elbow or repaint ko na lang bahala na sa budget and bahala na rin sa oras talagang sobrang uh, busy lang natin mga kapot-pot hindi nga natin maaskasa yung mga edit natin dahil ang daming mga activities natin lately and magpapas ko I need to uh, I know I, I have to ride hard but I need to grind harder <laughs> okay silent time Yan. parang empty light na yung kulay ah so, naka yung gasolina dyan. Yeah, no? time, then kapit balik na yung seat. So, grabe. Uh, mas malinis na lalo tignan ngayon. Kasi yung from the old tank, ang dami talagang pelegis ng old tank natin. Eh. Yeah, no? And uh, yung new tank na, of course, with the new paint, uh, mas okay. Mas, mas malinis na tignan. Then, practice run na mamaya. Alright, we're done. So, ayan na yung side profile ni David. 400 natin. May gulay. Ganda. Ang ganda. New handlebar and new tank. So, tama lang yung pagbaba ko nung harapan niya. Parang ano na siya, brat tracker. Brat tracker yung datingan niya. Ayan, oh. Baka parampayin mo, ha? Hindi ko sure kung tama yung higpit ko nung fork sa harap, eh. Tignan nyo yung sa likod ha. Tignan nyo yung hawak. Sa ganyan ko na yung pintang ke. Eh. <laughs> Pag ganyan ko, yung ginagawa mo. Pag ganyan ko, pak! Basag yung stopper, tumuloy-tuloy sa tank eh. Grabe si David 400, bogey na Well, para sa akin eh Para sa akin, ayan so Alright, so we're done na dito sa ating uh, David 400 And uh, it so happened na meron ding inactivate na bagong Rus Classic 250 dito So nito yung FI version na no? Uh, FI version FI version So uh, uh, may mga noticeable changes kaagad tayo na makita dito So isa na yung upuan ba? So iba na yung upuan niya wala, Yung original may cowling pa eh Ito wala no, diretso ng ganyan Wala na yung parang cafe So more on a brat style na to Brat or scrambler or tracker Whatever you wanna call it Basta wala na yung cowling niya Iba na yung seats niya Ito yung stock seats niyo So may sinturon na rin May stitching maganda so, ito yung literal na wala ka nang gagawin Promise So, itong bagong Rusi Classic 250 Wala ka nang gagawin Then at the same time, tignan nyo yung side mirror nyo Similar nung nakakaipasya na 
<laughs> Parehas na yung nakakibasa. Okay, and headlight, uh, of course, different na rin. Different headlight, meron na siyang bracket for the headlight, which is maganda. Grill signal light pa rin, LED. Ilaw LED. Um, what else? Um, yun din, nakamags na siya. Nakamags, pero same tires pa rin. Iwan Sing. Iwan Sing tires, uh, oil cooler. Ang um, difference lang niya, since FI na, ayan na siya. Ito na yung FI system niya. Yan, so, definitely may computer box na rin to. Okay. So, sa shocks, ganun pa rin. Walang pinagbago. Um, yan pa rin, yung may baso. And, yan. Nabangan nyo yung separate. Taillight niya, same pa din. Same pa din. Muffler din pala. Nag-iba na, oh. So, ito na yung kanyang muffler. So, um, yung muffler guard niya, iba rin yung finish. Parang, ano, powder coated. So, which is maganda. Abangan nyo, magagawa tayo ng video nito. Gawa natin ng review to. Uh, meron ako si Mayari nito. So, para hindi ko muna ma-intrude yung kanilang new bike. Okay? So, may presyo ba yan? Bagong 250. Man! Man! Yan, patanong muna natin doon. Yan, so, 92,000 na yung bagong Rusi Classic 250. From 80,000 nag-jump ng 12,000 higher So itabi natin dito kay David 400 So that you will have a comparison Ayan 12,000 down payment 12,000 down Tapos ang monthly 3,550 3,550, 3 years Okay There you go So gagawa naman natin ito ng sariling video Gawa natin yan But for the meantime, ito na si David 400 May kapit na yung kanyang new tank and every all Um, may date lang kami ni Brian That's why I have to leave early And diretso na ako ng Kalakal corner ulit Alright So yun Again, if you need a trusted mechanic And Jason is the key <laughs> Yan, ever since Since day one Jason lang Okay So Tara na muna sa Kalakal corner Alright, so touch on na tayo dito ulit sa condo And here's a different perspective Of uh, the upgrade that we did ngayon Ito na yung new look Or ito na yung updated version Ni David 400 Okay, so to summarize To summarize things up um, Of course, nag-repaint tayo ng mga panels Ang last uh, repainting process ko was the tank So lahat yan, side panel, tank, fender, rear, fender, front Um, headlight assembly and the gauge uh, cover I had it painted kita tatang works okay so bukod doon yung tires natin tires lang pinalitan ko I'm still using the stock rims 1819 so specs ng likod ko sa I mean ang specs ng gulong ko sa likod it's 120 90 by 18 na 5805 sa harapan naman 110 uh, 8019 na 5804 So, nabi tires yung sinabit natin. Wala lang, para dun sa tall and thin na setup na gusto ko. So, aside from that, we had the seats customized by CKJ. So, ayan, matte, matte material yung pinagamit ko since gloss naman yung um, motor natin. Ayan siya. Of course, the handlebar by Jason. It's a stock Honda XR200 na handlebar. Mas gusto ko to kasi mas aggressive yung stocks niya. Yung side mirror later on, papalitan ko na lang ng iba para ang bubuhayin ko lang is yung gray finish nito then the rest black okay so that's about it and uh, sana na enjoy nyo yung sequence nito and sya nga pala um, ito yung VR megaphone by Brian Chang um, ito yung specs na pang cafe 400 talaga so let me give you a sound check mas sa unit lang dito so parinig ko lang sa inyo alright idol ng ating VR bike VR megaphone yan so so rev natin para marinig nyo okay so hindi sya po lahaw not too loud okay so yan na yan ang ating um, update sa ating David 400 sana na enjoy nyo itong video na to okay alright so since we're running a bit late sa ating con, um, schedule na 5pm 5.30 na. Diligo muna ako then kita kami ni Brian. Abangin nyo yung next video natin. 
Team Friday bike night with the rest or with the different bike groups, okay? So, once again, this is your boy, Mr. Kalapa. And David 400, now signing off. Chat. Sweet. So, good night, everyone. Ride safe. And God bless, Madame. Peace. Good night.